ോ <laughs> 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 ും <laughs> 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 അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ കൊളോക്കിലായിട്ട് പറഞ്ഞതാ എന്താ ഈ കാണിക്കണ വൈകിങ്ങ് മാറി പൊങ്ങണില്ലേട്ടാ പൊങ്ങണില്ല വിളിച്ചു പറയണ്ട ഒരു കേട്ടാ എന്താ വിചാരിക്കാ എന്തോ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു അതിന് തന്നാലും വിളിച്ചില്ല വിളിച്ചു തന്നെയല്ലേ താ കേൾക്കണത് എങ്ങനെയാ ആവശ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുത്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ എന്നെ പറ്റി എന്താ ഏടായാ നന്ദി എന്റെ പുറത്ത് കേറിക്കടാ അപ്പൊ മുത്തച്ഛനാ മുത്തച്ഛൻ നിന്റെ മുതുകത്തല്ല ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വെയിറ്റ് എനിക്ക് വരില്ലല്ലോ നീ കേറിക്കടാ ഒന്ന് പോയേ ആഹാ ഇതിനകത്ത് ചെരവയായിരുന്നു മുതുമുത്തച്ഛന്മാരായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചെരവയാ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ തുടങ്ങാറുള്ളൂ വിഘ്നേശ്വര ഇന്നാ പൂഞ്ഞിക്കര ആ കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിലും ഗുരുഭക്തി നല്ലതാ ഗുരുഭക്തി ഒന്നുമല്ല ഗണപതിക്ക് കൊടുത്തിട്ടോണല്ലോ തുടങ്ങാൻ തടസ്സങ്ങളില്ലാണ്ട് പോണല്ലോ തടസ്സങ്ങളില്ലാണ്ട് തന്നെ പോണത് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ലൂസ് മോഷനാ എന്നെ ചിരട്ട കൂടി പിടിങ്ങിക്കോളൂ അറിഞ്ഞോളൂ അവിടെ വീൽ ചെയറിൽ ഒരു സാധനത്തിനെ കൊണ്ടിരുത്തിട്ടില്ലേ അതിന് കൊണ്ട് കൊടുക്ക് ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കോ എന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോണു ദേ ആയുധം വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാ അറിയോ ആയുധം വെച്ച് കളിക്കാൻ ഇയാൾ ആരോ മനസ്സിലാവും മിണ്ടാതിരിക്കണ്ട ഈ വാർപ്പിൽ നിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോണൊന്ന് പിന്നെ വാർപ്പിന് പരീക്ഷ ചെയ്തല്ലേ പാനിയെടുക്കണോ പോഞ്ഞിക്കരേ ഇതിൽ മസാല പിടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ മസില് പിടിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നടക്കണത് മസില് പിടിക്കുന്ന കാര്യമല്ല മസാല ഇതിൽ ആരാ ചേരുവ വേർത്ത് ഞാനാ ആ അതെന്നെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ അല്ല എല്ലാവരും തച്ചോണ്ട കൈ എത്രോന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താണോ തേയിലുള്ളി കളിക്കാ അത് ഇട്ട് അങ്ങനെ കളിക്കാ എന്താ അവിടെ ഏ ഒരു കോട്ടു പോയി ഇടാൻ പാടില്ലേ ഇത് പിന്നെ രുചിച്ചു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കൈപ്പുണ്യത്തിന്റെ ഒരു മണം തന്നെ അടിക്കണ്ട് നീ ഒന്ന് രുചിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കാര്യം പറ സിഗരറ്റും പിടിയും വലിച്ചിട്ട് എന്റെ നാവിന്റെ രുചി പോയി കിടക്കുക ആഹാ അച്ചോടെ പോലെ തന്നെ അതെന്താ സാമ്പാറിന് താടി മീശിണ്ടാ കൂടുതൽ ഇളക്കല്ലേ ഇളക്കണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ പോവാ എടാ താനങ്ങടി പോണേ അപ്പൊ എന്തിനാ ഇളക്കല്ലേ ഇളക്കല്ലേ എന്ന് പറയണേ ഇളക്കല്ലേ ഇളക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളക്കാനാ എന്നാ പിന്നെ അത് പറ കേട്ടില്ല പന്നി ഇളക്കല്ലേ ഇളക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളക്കാനാണ് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നും ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് കാലം അടുപ്പിൽ വെച്ച് കത്തി കിട്ടാ അപ്പൊ നീ പഠിക്കുള്ളൂ കഴിക്കരുതല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ കഴിക്കാൻ പോയേ സ്നേഹത്തോടെ ഇവര് വെച്ച് നീട്ടും എങ്ങനെയാ മോളെ കഴിക്കാതിരിക്കണേ സ്നേഹത്തോടെ ഇത്തിരി ആട്ടുങ്ങാട്ട് എടുത്ത് ഉണക്ക മുന്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തിന്നോ വെറുതെ ഒരു മിനിറ്റ് പോട്ടെ മോളെ എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് നിക്ക ഇത് കാള് വീതം പറയണോ പക്ഷെ എന്ത് കഷ്ടം അത് പോ നിന്നോട് കൂടെ പറഞ്ഞത് ഞാനും പോവാം കുട്ടി കുറച്ച് കാറ്റ് കിട്ടട്ടെ കാറ്റ് കിട്ടണെങ്കിൽ ഫാൻ ഇട്ടാ പോരെ ഇയാൾ അപ്പൊ കയറി ബ്ലഡ് വേണ്ടി വന്ന എന്റെ ബോഡിലല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ബ്ലഡ് ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ യൂറിനോ ബോധമില്ലാപ്പ ഡോക്ടർ പയ്യൻ ഈ മാരേജിന്റെ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവം ഇരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ബോധം കെട്ടിയെടുക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണ് കാണതി ആദ്യത്തെ സംഭവം ഒന്നും അല്ല എന്റെ പെണ്ണ് കാണലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എന്നെ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ പെണ്ണിന്റെ ബോധം പോയത് എന്നിട്ടാ കല്യാണം നടന്ന പിന്നെ വേറൊരു തെണ്ടി വന്ന് അവളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇപ്പൊ അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ ചേർന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാത്ത യാതൊരു വിഷമില്ലേ വിഷമം വരുമ്പോ ഞാൻ ചട്ടകെടുത്ത് ചൂടുള്ള പായസത്തിൽ ഇട്ട് രണ്ട് ഇളക്കിളക്കും എന്നിട്ട് വിഷമം നിന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പപ്പളം അങ്ങനെ കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ടേ ആയിക്കോട്ടെ ഓ ചേട്ടാ കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ടേ വേണ്ട ലേശം മോരൊഴിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടെന്ന് തൈര് ഒഴിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞു വേണ്ടെന്ന് എടോ തന്നോട് ഞാൻ പതിനാറ് പ്രാവശ്യം ചോറിട്ടേ ചോറിട്ടേന്ന് ചോദിച്ചതല്ലേ ചോറൊന്നില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അക്ഷരം മാറിയൊന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുമ്പിടാൻ പറ്റില്ല പഴയ ജിംനാസിയ താൻ എന്താ വേഷം കെട്ടിട്ടുക എന്താ എന്റെ രാമൻകുട്ടി ഞാൻ ആയിരം പ്രാവശ്യം ഈ നായിന്റെ മോനോട് ചോദിച്ചതാ ചോറിട്ടേ ചോറിട്ടേന്ന് അപ്പൊ അവന്റെ അമ്മയുടെ അവന്റെ അമ്മയുടെ വീണ്ടും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എന്റെ വീട് എന്നിട്ട് അവൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറണേ കേട്ട കുറച്ച് ചോറ് തൊട്ട
പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഞങ്ങൾ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരുടെ കലാപരിപാടികളാണ് പ്രിയമുള്ള ശരീര സൗന്ദര്യ ആരാധകരെ ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു മ്യൂസിക് വിത്ത് ബോഡി മസിൽസ് ടുവിൽ കേവലം ഒരു പിടി മണ്ണല്ല ജനകോടികൾ കാപ്പ് ജനകോടികൾ നമ്മെ കാപ്പായി മാറ്റിയ ജന്മഗൃഹമല്ലോ കൂരകൾ തോറും നമ്മുടെ പണ്ടടങ്ങ ഒരെണ്ണിടിഞ്ഞുന്ന തോന്നുന്നു ഒരു ചെറിയ സാധനം കൂടി കാണിക്കാണ്ടല്ലോ അതിന് എന്താണ് എന്ത് പണ്ടാ അതിനാവട്ടെ എന്താ എന്ത് പറ്റി ഏത്തം ഈശ്വരണം അതെ മദ്യത്തിന്റെ മണം തന്നെ എന്റെ ഈശ്വര ഈ തറവാട്ടിൽ കുടിക്കേ എന്ന് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാൻ ഇത് വിടി വേസ്റ്റ് ഗ്ലാസ് വേസ്റ്റ് വരുന്ന മദ്യം ഒഴിക്കാനാ ഒഴിക്കാണ്ട് കുടിച്ച കൂമ്പ് കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി കുറച്ച് കുറച്ച് ആ കുറച്ചും കൂടി മതി കുറച്ചും കൂടി മതിയല്ലോ വേണ്ടേടാ ഇത് പണ്ട് ശിവന്റെ മുടിവെട്ടാമെന്ന ബാർബറെ കഴുത്തി കിടന്ന് പാമ്പ് കടിച്ചോടിച്ച പോലെ ആയല്ല ആ പെണ്ണ് മോത്തോക്കി ഐലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവളെ ചീത്തയും വിളിച്ച് വന്നിരിക്കുക പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ തലയക്കാരാ ശ്രമിച്ച അപ്പൊ തന്നെ വലിച്ച് താഴെ കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അത് ദൂഷ്യം ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ഐലേക്കു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രേമാണെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് അയിലേക്ക് സാമ്പാർ എന്ന് പറയില്ലേ അയിലേക്ക് ഇഞ്ചിക്കറി അയിലേക്ക് അവിയല് അങ്ങനെ ഒരു ഐലേക്ക് ആയിക്കൂടെ എടാ ഈ അയിലേക്ക് മറ്റേ അയിലേക്ക് തന്നെയാ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അല്പം പൊതിഞ്ഞ പറയാറുള്ളൂ നമ്മൾ ഉടനെ അത് അങ്ങനെ തുറന്നേക്കണം പൊതിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണം സ്നേഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ തുറന്നു കാണിക്കണം പിന്നെ സ്നേഹം മണ്ണാങ്ങട്ടാണ് കുതിരയോട് ആ കുതിരയോട് നിനക്ക് സ്നേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാ ശരപഞ്ചരത്തിൽ ജയം നടക്കണ പോലെ ആ കുതിരയുടെ പിന്നിൽ മസിലും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് എത്രയോ കല്യാണ വീടുകളിൽ എത്രയോ കുതിരകളെ നീ കണ്ടിരിക്കണു ആ കുതിരയോട് ഒന്നും തോന്നാത്ത അടുപ്പവും സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ഈ കുതിരയോട് മാത്രം നിനക്ക് എന്താ തോന്നിയത് ഇനി ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു കുട്ടികളും ഉണ്ട് അത് തനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അന്ന് ഇവന്റെ ഇളയ മോൻ ഞാനായിരുന്നു ടിൻഡു എന്നായിരുന്നു പേര് മാസ്റ്റർ ടിൻഡു മോൻ നഴ്സറി പഠിക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ വന്ന് മരിച്ചു ഏത് സ്കൂളില് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോൺവെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈ സ്കൂൾ നടത്തറ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണേ നീ വേഗം കല്യാണം കഴിക്കും അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നിട്ട് എനിക്കൊരു അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെയും വാത്സല്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കിടക്കുമ്പോ എനിക്ക് അതിന്റെ നടുവി കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചണം വാത്സല്യം വേണേ ഇയാൾക്ക് എന്തിന്റെ കേറാത് ഉണ്ണിക്ക് ഗൗരിയോട് ഉള്ളതുപോലെ ഗൗരിക്കും ഉണ്ണി ഇഷ്ട ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ വന്ന് പെട്ടുകൊണ്ടാ ആ ഇഷ്ടം അവര് തമ്മിൽ അറിയാതെ പോയത് ഇതിപ്പോ അറിയാവുന്നത് എനിക്ക് മാത്രാ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അവളോട് ആ സത്യം പറയുന്നതല്ല എന്റെ ഒരു ശരി ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്റെ മസിൽസ് വെട്ടി കയറിയിട്ട് വയ്യ നീ പറയുന്നത് ശുദ്ധ മണ്ടത്തര ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ മണ്ടത്തരം ദേ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവന്റെ ഭാര്യയോട് ഒരുത്തിന് പ്രേമുണ്ട് അവൾക്കും ചെറിയൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഒരിക്കലേ പറയൂ ഒരാളോടെ പറയൂ 
ഗൗരി അത് പറഞ്ഞത് നിന്റെ മോത്തോക്കിയ അവൾ നിന്റെ പെണ്ണാടാ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ണി എന്നും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും പറഞ്ഞ നീ വഴക്കുണ്ടാക്കാണ്ട് നീ നേരെ ചെന്ന് പറയടാ നിനക്ക് അവൾ ഇഷ്ടാണെന്ന് ദൈവമേ ഏത് ടെന്റിയാണ് വെൽക്കം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ എല്ല് ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ ഈ എല്ലൊക്കെ കൂടി ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ടേ വെക്കും നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പനി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒറ്റത്തിരി വിളിക്കണെന്ന് ഈ എല്ല് ശരിയാവില്ല ഈ പണ്ടാര എവിടെയാണെന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആയല്ലല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ എല്ലിന്റെ കാര്യമോ എല്ലോ അത് ഏഴല്ലേ എടാ പണിക്കിറങ്ങിട്ട് അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലമായില്ലേ ഇതുവരെ വെൽക്കം എഴുതറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തിനു കൊള്ളാടാ പുതിയ ലിബിയാന്റെ പേരില്ല പഴയ ലിബിയാന് തളർത്തേനെ അതെ ഈ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരല്ലാണോ അതോ രണ്ടല്ല അതൊക്കെ നീ മനസ്സിലൊക്കെ ചെയ്താ മതി ഒക്കെ ശരിയാണ് പോയി ആര് പോഞ്ഞിക്കരു അയാൾ അവിടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നോട്ടെ ബുദ്ധിക്ക് ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് കുറവുള്ള ആളാ അയാൾ എന്താ എപ്പോഴാ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ അരവട്ടന്മാരൊക്കെ എന്തിനാ പണിക്കൊണ്ട് നടക്കണത് ഞാൻ ആളാരാന്നറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ കേറിക്കോളൂ ഇത് ഏത് ഭാഷ എന്തായത് വെൽക്കം വെൽക്കോ ഇത് മെൽക്കോ ആണ് ഓഹോ അങ്ങനെയും വായിക്കാമോ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പന്തല് കെട്ടാൻ വന്നതോ അതോ സർക്കസ് കളിക്കാൻ വന്നതോ ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാരുടെ ശല്യം കൊണ്ടാ ചിലരൊക്കെ കല്യാണം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നത് എന്ത് പണിക്ക് വന്നവരായിക്കോട്ടെ പന്തല് പണിക്ക് വന്നവരായാലും ശരി പട്ടി പഠിക്കാൻ വന്നവരായാലും ശരി ചെയ്യുന്ന പണി വെടിപ്പായിട്ട് ചെയ്യണം മനസ്സും കരങ്ങളും ഒരേ സ്ഥലത്തും നിലനിർത്തണം എന്നല്ലേ പ്രമാണം വലിപ്പ എന്താ ശരിയല്ലേ മാവാ ശരിയല്ലേ ഇയാള് ശൗന്തളയ്ക്ക് പഠിക്കുക കാലിമ ഗർഭം വന്നെ കൊണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ചേരുത് മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചണ്ടാവണെങ്കിൽ കല്ലിലും മുള്ളിലും തോന്നി ഗർഭവനോണ്ടാ പോടോ ആ പിന്നാമ്പറത്ത് ഇരുന്ന് ഉരുളി കയറ്റി ഉണ്ടോ ചേട്ടാ എന്നാലും വണ്ടി നിറക്കുമ്പോ എല്ലാം നോക്കി മുത്തശ്ശനെ കയറ്റിയുണ്ട വണ്ടി നിറങ്ങാൻ വിളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെല്ല് അൻപരുക്ക് എന്ത് തല്ലിപ്പുള്ളി പാട്ട് മുത്തശ്ശനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം കുരുത്തക്കേട് നോപ്പിക്കാതെ കലവറയുടെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അടങ്ങി അതെ കല്യാണ വീടാണ് സൈക്കിളുമാരായ മുത്തച്ഛന്മാര് കാണും ലൈൻ എടുക്കാൻ നിൽക്കാൻ അയ്യോ ഇതെന്താ പറ്റി ഇതിന് എവിടെ കൊണ്ടുപോവാ സാമ്പാറിന്റെ ആ കൊണ്ടുപോവാണ് മുരിങ്ങാക്കോലിന് പാന്റ് പീടിച്ചിട്ടോ മുരിങ്ങാക്കോലൊക്കെ ഈ പരുവായോ എന്താടയാ നന്ദി എന്റെ പുറത്ത് കേറിക്കടാ അപ്പൊ മുത്തശ്ശനാ മുത്തച്ഛൻ നിന്റെ മുതുകത്തല്ല ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വെയിറ്റ് എനിക്ക് വരില്ലല്ലോ നീ കേറിക്കടാ ഒന്ന് പോയേ എങ്ങോട്ടാ വിക്രമാദിത്യന് വേദാളം കൂടെ എടാ നിന്റെ വേദാളം വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കൊണ്ടേ അടുപ്പിൽ വെക്കിട്ടോ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കൂ പൊടയല്ലേ പുരാവസ്തു ഒരു തയ്യുരിപ്പുണ്ടല്ലോ തയ്യങ്കി തൈ തൈ പൂയക്കാവരി ഭവാനി ഒന്ന് മനസ്സിലാൽ ഈ കലവറ നമുക്കൊരു മണി അറിയാക്കാം പോയെ പോയെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ എന്ത് ഭവാനി അക്കുലകൾക്കിടയിലേക്ക് വരുമോ മൗനം സമ്മതം അയ്യോ ഞാനല്ല ഈ മുത്തത്തിന് എന്തിന്റെ കട വയസ്സാ കാലത്ത് പെമ്പിളെ കടമ്പോ എന്താ ഒരു ഇളക്കം നിന്റെ മുത്തച്ചിയിലൂടെ ഒരു വയസ്സനോടാ ഞാൻ ജീവിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ ചുമ്മാ പോകുന്ന ഒരു പെണ്ണുമല്ലം വെറുതെ വിടരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇച്ചിരി ചുണ്ണാമ്പല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ചുണ്ണാമ്പല്ലേ ഈ ഇരിക്കണ
ഞാനൊരു പുരുഷനല്ലടാ ഒന്നും ലൈനോട്ട് നോക്കിയതാ ലൈന മുത്തശ്ശിയോട് ചൂടാ വേണ്ട കൊതുകിന് വലിയ കിളിമിക്കടി തന്നെ പോലുള്ള ആളുകളാ മുത്തശ്ശിനെ ചീത്തേക്കുന്നത് ഇത് തീർന്നില്ലേ ഞാനിത് തിന്നല്ല അതിലിത്തിരി ജീരകത്തിന്റെ കുറവുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചു കൂടി പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എടാ ആ കിഞ്ചി എങ്ങനെ തൊക്കെ ഓടി തിരിച്ചു നോക്കുന്ന ലക്ഷണക്കേടാ ഓ അതല്ലേ കിഞ്ചി തിരിച്ചുവാക്കാൻ പറഞ്ഞേ നീന്തിയാ തിരിഞ്ഞിരുന്നത് വഴിപാടൊന്നും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ല കണിയാരല്ലേ അതെ ഞങ്ങളൊന്ന് സമയം നോക്കാൻ വന്ന വരിയാ നോക്കിക്കോളൂ രണ്ടര മണിയായി പോയിക്കോളൂ ഓ സന്തോഷമായി അതല്ല ഒരു കല്യാണത്തിന് കൊരുത്ത് നോക്കി മുഹൂർത്തം മുറിക്കാൻ വന്ന അല്ല പൊരുത്തം നോക്കി മുഹൂർത്തം കുറിക്കാൻ വന്ന ഇതിനൊക്കെ പകൽ വന്നുകൂടെ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല സെറ്റപ്പ് ആയത് നാളെ ഏഴേ മോർണിംഗിൽ വെഡ്ഡിങ് നടത്തണം എല്ലാം ആയിരുന്നു എന്താന്ന് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണന്മാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ കല്യാണം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഹൂർത്തം നോക്കിയാൽ പോരായിരുന്നു മതിയായിരുന്നു വെറുതെ മനുഷ്യന്റെ ഉറക്കം കണിയൻ സാറോ അങ്ങനെ പറയരുത് വിവരങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയും മഹാലക്ഷ്മി പാതിരാക്കി വന്നാലും മടക്കി വിടാൻ പാടില്ലെന്ന മഹാലക്ഷ്മി ആരാ മോള ഭാര്യമായിരിക്കുമല്ലേ ഇപ്പോ നമ്മള് ബന്ധുക്കളായിട്ടോ കാട്ടിയാലുന്നേ ഭർത്താവും കുട്ടികളൊക്കെ അതിന് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല നന്നായി അതെന്റെ വേണ്ടാന്ന് വേണ്ടാന്ന് തോന്നി അത്ര തന്നെ ഇപ്പഴും താമസിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ആവട്ടോ നീ എന്തിനെ ഇപ്പൊ കേറിയിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെക്കന്റെ ആൾക്കാരാ ഞങ്ങളാ ഫസ്റ്റ് ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആര് വിളമ്പും അല്ല എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ മിണ്ടാതെ കുത്തു കേട്ടോ രാമ ഓ ചെറുക്കന്റെ അനിയന രാമൻകുട്ടി നീ എന്തേ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ വിളമ്പ വേണ്ട സാറേന്നോ ഞാൻ വിളമ്പ നീ അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കും ഞാൻ വിളമ്പ നിങ്ങൾ വേറെ തല പിടിക്കല്ലേ രണ്ടു പേര് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വിളമ്പിക്കോ ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ആവട്ടെ ആ കുട്ടി എന്താ വിളിച്ചത് ദേഹണക്കാരനാ ഏ ദേഹത്ത് എണ്ണയിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുക അതെന്താ നിന്നെ അച്ചാറിടാൻ പോകുന്നു രാമൻകുട്ടി അച്ചാറ് സത്യം പറടാ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ലവ് അല്ലേ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി മോനെ കന്നിമാസം വന്നോ എന്നറിയാൻ പട്ടിക്ക് കലണ്ടർ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓ കലണ്ടർ നോക്കണ്ടൊക്കെ നീ പറയൂ എടാ നീ ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ച ഈ പന്തിരി പൊളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കല്യാണം കൂടി നടത്തിട്ട് പോവാ നിങ്ങൾ രണ്ട് കുടുംബക്കാർ തമ്മിലുള്ള അവിഹിത ബന്ധം സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നെയ്മീൻ സാലമീൻ അയലമീൻ പിലോപ്പിമീൻ പോയി ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്നിട്ട് സ്പീച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു മലയാളി ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേവലം ചീപ്പായ നൃത്തച്ചുവടുകളല്ല നമ്മുടെ ഇതിഹാസമായ രാമായണത്തിൽ നിന്നും ചീന്തിയെടുത്ത അവിസ്മരണീയമായ ഒരേട് ഹനുമാന്റെ ലങ്ക ദഹനം എല്ലാം റെഡി അല്ലേ ആ മുഴുവൻ പപ്പട ഒട്ടിച്ചു തീർന്നു സാരൂല നമുക്ക് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ഇതിനെ എടുത്ത് വർക്ക് ആ ഇത് കണ്ട എല്ലാവരും ഞെട്ടണം ഒറ്റ ചവിട്ടോട്ടിയുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഫേസ് കണ്ട ഫ്രണ്ടും ബാക്കും മാറിപ്പോകും നീ എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ നിന്റെ വിധി അയ്യോ ഏതാ കുറങ്ങൻ എന്റെ അമ്മേ ഇനി ചെറുക്കനെ ഇതേപോലെ തന്നെ ആണോ ഏ ചെറുക്കൻ പിടിക്കനാ ഓ സമാധാനായി ഞാൻ കരുതി അനിയനെ പോലെ വാലുണ്ടാവുന്നു തളരരുത് രാമൻകുട്ടി തളരരുത് കലാകാരനല്ലാത്തവര് സമൂഹം അംഗീകരിക്കില്ല നീ സമാധാനിക്ക് അവൻ രാവണനാ അവനാ സീതയെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ തകർന്നു പോയ ഹനുമാനെ വീണ്ടും ഇറക്കി സൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വാല് മുറിയും ചെല്ലേ ശക്തി തരൂ ഓ പൊടഞ്ഞാൽ കലക്കി ചത്ത പച്ചാന്ന് പറഞ്ഞ ഇറങ്ങിക്കൂടാ 
ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ അവൻ വാലുമ്പക്ക് ഓർണം മണ്ണവിടെ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും കൊല്ലും ചെന്നിന്റെ എന്തെങ്കിൽ ടൗവല് ഇനി മുതൽ ബണ്ണ് വേണ്ട ടഫന് മതി ഉഗ്കരണ മരുത്വാമല മൃതസഞ്ചി നീ എന്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ചല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിന്റെ മോന്ത ഇങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടറാ ഞാനൊന്ന് മുള്ളിട്ട് വരാം ശരിക്കും ഉപ്പ് നോക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല സത്യേറ്റും ഉറക്കപ്പിച്ച ഉറക്കപ്പിച്ചൊന്നുമല്ല അവന്റെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ബാത്റൂമി ഇതാ പകലും അവൻ ഇവിടെ തന്നെ ഒഴിക്കണേ ഞാൻ രാധികേച്ചിയുടെ വീടൊക്കെ കാണട്ടെ പോയിട്ട് വരൂ അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളിത് കാലിയാക്കിക്കോളാം ആരാ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു രാധികേടത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാ നേരോ ആ പക്ഷെ ആ മുത്തശ്ശി വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ചേടാ വയസ്സാങ്കാലത്ത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്തായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ പോടാ ഓ കിടക്കണ കണ്ടാ ഉണങ്ങിയ കാമദേവൻ കാമദേവൻ കൈയൊക്കെ മടക്കി വെച്ച് രാമദാമൻ ചോദിച്ചു കിടന്നോ ഒന്നാമല്ലേ അനിയന്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛനെ സാറയുന്നോ പ്രശ്നമൊക്കെ തീർന്നല്ലോ അച്ഛന്റെ തലയും കുത്തി പാട്ടിനേക്കാൾ ഗംഭീരമായ ഒരു കവിതയാണ് ഞാനിപ്പോ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ രാംകുട്ടി ഒരു കലാകാരൻ മാത്രമല്ല ഒരു മഹാകവി കൂടിയാണെന്ന് വളരെ വൈകിയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആധുനിക കവിതയാ ആരും ഞെട്ടരുത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഗൗളി തെങ്ങുകളിൽ മണ്ടരിയോ ഞാൻ വരില്ല ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം അങ്ങ് പൊക്രാനിലെ വസന്തകാല പറവകൾക്ക് കോഴി വസന്ത കാശ്മീർ തീവ്രവാദികൾക്ക് ജലദോഷമോ എങ്കിലും സോദര ഇളം കാറ്റിൽ എവിടെയോ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ കുട്ടിയോട് കവിത എടുക്കാൻ ആരാ പറഞ്ഞ അല്ല രാമൻകുട്ടി എനിക്കൊരു സംശയം ഈ ഇളം കാറ്റിൽ എങ്ങനെയാടാ തേങ്ങാക്കുല ആടണേ ഇത് ഞാൻ കറക്റ്റ് കോപ്പി അല്ല കോപ്പി തേങ്ങാക്കുല ആടുന്നു എന്നല്ല തേങ്ങാക്കുലയിലാടും അതെ അതെ ചെന്തെങ്ങിന്റെ കുലയാണെങ്കിൽ ആടും എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട് നീ എവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടി കേൾക്കണം ചെന്നെങ്ങിന്റെ കൊലയാണെങ്കിൽ ആടും ടീൻവീടിന്റെ കൊലയാണെങ്കിലും ആടും നടന്നെങ്കിന്റെ കൊലയാണെങ്കിൽ ആടില്ല ഞാൻ സമ്മിക്കില്ലടാ അച്ഛേ നേരം വിളിക്കാറായി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഇറങ്ങും നടന്നു എനിക്ക് സന്തോഷായി ഇനി ഞാൻ സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളാം ഹലോ മാവി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഞാൻ ടീൻഡുഡിനെ കല്യാണം ഓ എന്റെ പോന്നിക്കരെ രാമുട്ടി ഓ മോനെ നീ വന്നു ചെല്ലടാ നാളെ രാവിലെ നീ വീട് വരെ ഒന്ന് വരണം ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ട് അപ്പോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നാളെ നിന്നോട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ എന്തിനാ എനിക്കത് അറിയാമെങ്കിൽ നിന്നോട് ചോദിക്കൂ പിന്നെ അവള് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു നാളെ നീ ചെല്ലുമ്പോ മുണ്ടെടുക്കരുത് അയ്യേ എടാ പാന്റ് ഇട്ട് ചെല്ലാൻ പിന്നെ അവള് പറയുമ്പോ ഞാൻ അനുസരിക്കാതിരിക്കല്ലേ എന്റെ പട്ടി പാന്റ് എടുക്കും ഹലോ അന്തോണി നേരെ വീടല്ലേ അല്ല റോങ് നമ്പർ ഓ ആയിക്കോട്ടെ ഹലോ ഹലോ ഞാൻ രാമൻകുട്ടിയാ നേരത്തെ വിളിച്ചിരുന്നു ഓ അതോ അത് ഞാനല്ല നേരത്തെ ഒരു അന്തോണി നേരെ വീടാണെന്ന് ചോദിച്ച് വിളിച്ചല്ലേ അയാള് ഞാൻ അറിയേയില്ല അതിരിക്കട്ടെ എന്തിനാ വിളിച്ച വീണ്ടും എന്നെ ചീത്ത പറയാനാ സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കടന്നുപോയി അയ്യോ എന്നോട് ദേഷ്യമൊന്നും തോന്നരുത് എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ രാമൻകുട്ടിയോട് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടാ തോന്നിയത് 
എന്റെ കളിയാക്കലും കൊറച്ച് ഓവർ ആയിരുന്നല്ലോ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കൂടുതൽ ഓവർ ആയത് ഞാനാ ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ കൊറച്ചു നാളായി രാമൻകുട്ടിയോട് ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്കും ഗൗരിയോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു നേരോ എങ്കി പറ അത് വേണ്ട ജെൻസ് സെക്കൻഡ് എന്നല്ലേ ലേഡി ആദ്യം പറ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം അത് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഫോണിൽ കൂടെ അല്ല പറയേണ്ടത് മുഖത്തും ഒക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് പറയണം നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് ഞാൻ ബീച്ചിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കാം ശരി ഞാൻ വെക്കുകയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് തോറ്റു ഹലോ ഞാൻ പിന്നെ രാമൻകുട്ടിയാണ് അല്ല അതൊരു അഞ്ചു മണി എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു നാലു മണിയാക്കാൻ പറ്റൂ എന്താ രാമൻകുട്ടി അഞ്ചു മണിക്ക് ഫ്രീ അല്ലേ അതെ ഞാൻ അഞ്ചു മണിക്ക് ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ നാലു മണിക്ക് ഫ്രീ ആണ് എന്നെ സമ്മതിക്കണം ഏതോ പെൺകുട്ടി വിളിച്ചിട്ടേ സുഖാണോ സുഖാണോ എന്ന് ചോദിക്കുക സുഖം വേണോ സുഖം വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഊവോ വേഗം കെട്ടിത്തീർക്ക് ആ രാമൻകുട്ടി പോരും മരണ വിടാൻ നോക്കൂല മരണ തെറി പറയുവൻ രാവണനെ കുലത്തോട് മുടുക്കിനാൻ എന്റെ കഴുത്തിലേക്കല്ല സോറി എന്താ പണി തീർന്നില്ലേ പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ടരക്ക് പണി തീർന്നു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു അതല്ല നിന്റെ പണി തീർന്നു എന്റെ പണി തീർന്ന ഞാനിങ്ങനെ നിക്കുവ മൂക്കിൽ പഞ്ഞയും പറ്റി വെല്ലോർത്തും പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കൂലേ അതല്ലേ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചോടി എവിടെ പൊറോസ്ത അഴയില് രണ്ടെണ്ണം കെടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇവിടുത്തെ അമ്മ എടുത്തിട്ടോന്ന് അറിയില്ല എന്ത് ബോഡി ബോഡി ശവം ആ ശവം കുളിക്കാൻ പോയി അതെ കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയെന്ന് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എങ്ങനെ ശരിയാവാ ആ രാമകുട്ടി എത്തിയോ കുളിപ്പിച്ചു മാറല്ല ഡ്രസ്സാ വാങ്ങിച്ചോ അയ്യോ ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും കൊഴപ്പില്ല ഡ്രസ്സ് മാറിയേക്കാം ഒരു മരണ വീടല്ലേ അല്ലേ നിനക്കല്ല ശവത്തിന പിന്നെ ശവം കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറി ഇപ്പൊ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാൻ പോവല്ലേ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ വെറുതെ കത്തിച്ചു കളയാനുള്ള സാധനോ ഇത് ചുമ്മാ വേസ്റ്റ് ആക്കണോ ഞാനിത് എന്റേതായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് വിരോധമുണ്ടോ ആ എന്റെ ഇത്തിരി പഴയതാണെന്നേ ഉള്ളൂ സെയിം കളറാ ആരും അറിയില്ല എന്റെ ചത്ത കിളിക്ക് എന്ത് നേടാ കൂട് ശവത്തിന്റെ വരെ ജെട്ടി അടിച്ചു മാറ്റുന്ന പിശാശ് ഇത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ എന്നീ പണി തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഒരാത്മാവിനെയും ജെട്ടിട്ട് പോകാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഇനി അനുവദിക്കുകയില്ല വാടക വൃത്തിയിട്ടവനെ മറ്റുള്ളവർ കൂടി ജെട്ടി ശവം വാങ്ങിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കൂടും ആ നിന്റെ പെണ്ണിനെയും വളച്ചോണ്ട് ആ പാട്ടുകാരം വന്നേക്കണ്ട ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേഗം തീർക്കാൻ നോക്കണം അല്ലാതെ കണ്ട തെണ്ടിക്കട്ട വായിൽ നോക്കി നടക്കാനല്ല ഞാൻ നിർക്കൊക്കെ ശമ്പളം തരുന്നത് താൻ കുറെ നേരം അല്ലേ എന്റെ പുറകെ കിടക്കണം എവിടെ എല്ലാം കൊണ്ട് വെക്കണം എവിടെ കൊണ്ട് വെക്കാനാ എന്റെ നെഞ്ചത്തേക്കാണ് ഇവന് എന്ത് പറ്റിയതാ അവനീ പ്രേമനരി തലക്കടിച്ച് കയറി പ്രാന്തായതാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ഭാവിച്ച ഒരാൾ അയിലേക്ക് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ മറ്റേ ആൾ അയാളെ ചീത്ത പറയാ പിന്നീട് അയാൾ സോറി പറഞ്ഞ് പ്രേമാണെന്ന് പറയുമ്പോ അയാൾക്ക് വേറൊരാളുടെ പ്രേമാണെന്ന് പറയാ എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി ആരും കാണാതെ കാറിൽ ഇങ്ങനെ നാട് മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറിയാൻ എടുക്കുക പെട്രോൾ ഇങ്ങനെ കത്തി ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് നല്ല വിഷമുണ്ട് എടാ പെട്രോളിന് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഡീസലിനോ ഇരുപത്തൊന്നറുപത് മണ്ണെണ്ണ ഇങ്ങനെ ലാഭല്ലേ പോഞ്ഞിക്കിറക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് പെട്രോളിന്റെ ഡീസലിന്റെ വില എന്റെ ഭഗവാൻ ഞാൻ മാത്രീന്നെ പോയി ചോദിക്കാനും പറയാൻ ഒരു തെണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാ ചോദിക്കട അല്ല എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ശബ്ദം കനിപ്പിച്ച് പറയാ ശബ്ദം കനിപ്പിച്ച് എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം പറയേ ചേട്ടൻ ഒന്നും ഇട് വന്നേ കൊഴപ്പുണ്ടാക്കരുത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കോംപ്രമൈസ് ആയി അങ്ങനെ തലയാറ്റ പോലെ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സിനിമയിലെ പോലെ പാട്ടും പാടി ഡാൻസ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോ വേണ്ടി വരും അയ്യടാ ആ വക ചീപ്പ് നമ്പറൊന്നും ഞങ്ങൾ കിട്ടില്ല പാട്ടും പാടി ഡാൻസ് ചെയ്യണോ അത്ര എന്റെ പട്ടി ഡാൻസ് ചെയ്യും വോയിസ് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഇല്ല ആരാ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒരു ക്ലൂ തരാമോ തരാതോ വീട്ടു പേരിൽ തെക്കുണ്ടി ഓ മനസ്സിലായി എങ്കിൽ പറ തെക്കേ പറമ്പി തെങ്ങ് കയറാൻ വരുന്ന കാണാറുണ്ടല്ലേ ആരാ മുത്തശ്ശ വിളിച്ചത് മുന്നില്ല ശരി എ
കൊച്ചി കള്ള മുത്തശ്ശിയായിട്ടുള്ള ലൈനൊക്കെ അവിടം വരെ ആയി ടൂൺ ചെയ്ത് ടൂൺ ചെയ്ത സ്ട്രിങ് പൊട്ടിച്ച ഏയ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാതിരി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലടാ വെറുതെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാത്രം ഓ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൂടാൻ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ കേറിയിരിക്കുന്ന യമഹേലല്ലേ കോളേജ് മുത്തശ്ശ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറയോ പറയാം പറയരുത് പറയില്ല എന്താ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എനിക്ക് നാണാവണോ പറയണ ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല അതെ ഞാനൊരാളായിട്ട് പ്രേമായി മുത്തശ്ശൻ പറ ആരായിരിക്കും ഒരു ക്ലൂ തരുമോ തുപ്പല്ല മുത്തശ്ശ ഞാൻ ക്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ക്ലൂ ആണ് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഗൗളിയിലുണ്ട് ഗൗളി നമ്മുടെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മുത്തശ്ശിമാര് കൊറേ എല്ലു പിടി കേസുകളായിട്ടാ കൂട്ടും നീ പറ നീ ഒരു കാമുകൻ മുത്തച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ചൂടാവല്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന നേക്ക് ആ അവസരത്തിൽ ഗൗരിയോടുള്ള സ്നേഹം ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ രാധികേടത്തിലെ വീട്ടുകാരുടെ മനസ്സ് വിഷമിച്ചാലോ ഒരു നല്ല ആലോചന ഇട്ട് വരുമ്പോ അതിനിടയിൽ ഒരു കരട് പോലെ ഞാൻ അത് ശരിയാവില്ല ഞാനും ഗൗരിയും സ്നേഹത്തിലാണെന്ന് ഈ ഉണ്ണിക്കറിയാം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഉണ്ണിയെ കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഉണ്ണി പറയുന്നു ഞാൻ ഗൗരിയെ ആ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് അവളെ ഒരു സഹോദരിയെ പോലെയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ഹിന്ദിക്കാരി പെണ്ണുണ്ട് രാമൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി എന്റെ എന്റെ ഹിന്ദിക്കാരി പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം നടത്തി തരണമെന്ന് ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നു ഈ ആലോചന മുടങ്ങുന്നു ആ വിഷമത്തിൽ അച്ചുവട്ടൻ തമ്പിസാർ കൂടി വെള്ളമടിക്കുന്നു തമ്പി സാറിന്റെ വിഷമം കണ്ട് അച്ചോട്ടം പണ്ട് ശിവേട്ടന്റെ രാധികേടത്തിനെ കല്യാണം നടത്തിയത് പോലെ എന്റെ എങ്കിലും കല്യാണം നടത്തി തരുന്നു അതോടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നില്ലേ ഞാൻ ഞാൻ രാമൻകുട്ടി നമ്മുടെ ബിസ്കറ്റ് ഫാക്ടറി മാനേജറായിട്ട് കൊടുക്കിയാ മിസ്റ്റർ തമ്പി പറഞ്ഞത് പാചകക്കാരനാണെന്നാണല്ലോ അതെ അതെ ബിസ്കറ്റും പാചകം ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എല്ലാ ജോലിക്കും അതിന്റേതായ മാന്യതയല്ലേ മിസ്റ്റർ നായർ അവരെന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ നിന്റെ കീപ്പായിരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നല്ലേ നിനക്ക് താല്പര്യം Oh, uh-huh.